On the battlefield lives a mercenary, a reckless soldier known for completing the impossible mission. He has survived many wars. His presence has been felt for decades. Even today, his skill on the battlefield remains unmatched, but no one knows his name. This Asian soldier has never been photographed. No survivors have witnessed his actions. His missions have never been documented. It is unclear whether these were the acts of the single man, or if you operating under the same rogue identity. When the smoke clears, all that remains are tales of the legendary reborn ghost of the battlefield. His presence captivates all. His enemies fear him. We should all fear him. ゴーストを仮想敵としたら高速制圧訓練を開始する状況開始ゴーストは接近戦のプロフェッショナル一人では勝てないものとする作戦は部隊を最小隊員に分け複数方向から同時に仕掛けろ了解いかに能力の高い敵でも四方から同時強襲されれば無力だタイミングを外すな状況くれおいおいなんだチーム3状況説明 
どうしたどうした英雄が歴史の教科書に出てくるような姿をしているとは限らない神様は一見それとは分からないような形で彼らをこの地に召喚する世界が混沌を迎える時まるでそれを待つようにして英雄が生まれる私たちだけに任せていると世界の収集がつかなくなるからかもしれない世界が変わる時当然そこには血が流れたくさんの人が死ぬ私たちはその中で恐れひれ伏しただひたすらに祈るしかないでもその中でギリギリまで耳を澄ますとやがて彼の声が聞こえてくる生きろ生かれ声を上げ世界を再生させろ英雄はそうやって私のことをたきつける出口のない世界でいつまでももがいている私のことを蛍光灯変えるからちょっと待っててくれうんよいしょ危ないよ
。サチ、どっちが好き？え？正義の味方に決まってるさ。そっか。キャッチャーお待ち。いただきます。コンビニ弁当ばっかじゃ大きくならないぞ。いっぱい栄養取りな。そのじゃん、これ美味しい。だろ。年のもなんか食べるかい？おじさんはいい。いつもちょっとしか食べない。さっちゃん、見てな。お客様。生は傷によって力を増し闇こそ正当であるとするだから僕はあの花には何も言わないことにするやがて来る嵐を僕が待ち望んでいることも僕の中に抑えきれない獣が住んでいることも Don't worry. So, yes. I understand. Then, I'll give you a strong drug. I'll give you a strong drug. 
先生はい夢の話してもいいですかどうぞ私は森の中でたくさんの人と戦いたくさんの人を殺すんです朝起きると血の匂いが消えず手には感触が残ったままなんですそれは辛いですね辛い辛くはないです懐かしい感じがするんです懐かしい怖くはないんですか何がですか人を殺すことがです夢の中で怖くはありませんただ任務を遂行するだけですから任務はい任務ですしても切っても血は流れるんだよ痛いんだお前はこれがいい亡くなった方がいいと思います。さっちゃんさっちゃんさっちゃん相変わらず元気だ玄関も元気そうだね、うん、私が押してあげる本当気持ちいいね、さっちゃんうん、そうだねなんかいい匂いするねどうしたのおい、いつから幼児趣味になったんだよとしろさん<笑>好きありすぎだろとしろさんこそ<笑>俺がいなかったら敏郎さんもうこの世にいないんですからね手貸してもらえますかうんなんか
随分可愛らしいけどおい<笑>今毎日暇なんでリハビリ兼ねて敏郎さんにいいもの作ってるんですよ源氏お前ゲイじゃねえよなどうでしょう<笑>ゲンちゃんバイバーイバイバイバイバイゲンちゃんの毛がいつもあるのかなどうしてあんなにやってたのケンジはねおじさんのためにああなったんだおじさんのためうん敏郎さんサチ何忘れ物したから先帰っててくれうん分かったこんなとこにいたのかうんこの雨止むかな
姉さん濡れてるよ風邪ひいちゃうよじゃあ温めて<笑>仕方ないな<笑>他1名ゴーストに殺害されました掃除班死体回収完了アビスウォーカー以外の3名ニュートフォックスイーグルが待機中すぐ動けますがどうしますか待てキャスパーゴーストの場所は確認できていますなぜすぐに処理しないんですかわざわざこんな偏僻なところまで来たんだ少しは老人の暇つぶしに付き合い失礼しましたアビスウォーカーは今どこにいるすでに動いています3日前に国防軍と接触それ以降の情報は途絶えていますなぜアビスウォーカーまで雇ったんですか敵も味方も見境なく殺すやつですよ扱いにくいが腕は確かだ他3名は現地での招集部隊も引き連れていますそれでも足りませんか乾いているんだ乾いたせいは傷によって力を増す先生は極限状態に身を置いてその中で生きていくことを想像できますかと言いますと頭に銃を突きつけられたり仲間が爆破で吹き飛んだり毎日が生きるか死ぬかの状況です私は正常じゃなくなる普通はそうですよねええでももそうじゃないい奴らもいる自分が正常でいられるためには何らかの危険を必要とする人間もいるんです夢の話ですが人を殺すことに黒田さんは罪悪感はないんですかありません処理する瞬間は操り人形の糸を切るのと同じ物体が崩れ落ちるだけそこに感情はありません処理ただ処理するときは愛を感じます愛相手の鼓動を感じ体温を感じ思考を感じ全てが一体となったとき優しく処理するんですでは殺されることは怖くないですかわかりません経験したことがないんでそうですねじゃあちょっと想像してみましょうかこれが本物の銃で私があなたを撃とうとしたら撃ってみてくださいバス先生今死にましたよ加賀市箱宮町の喫茶店でこれ隣町の喫茶店だひでえことしやがるな俺こういうやつ絶対許せねえじゃあ手のさんやっつけてよおう任せときな<笑><笑>あれあれ買ったばっかなのにな電気屋の親父県外おかしいな
サチお店に忘れ物したからちょっと取りに行ってくるねえ今からつもさん,んちょっと出かけてくるからサチとあやとりでもしといてくれよおう分かったじゃあサチちゃん一緒にあやとりするかうん<笑>お城下手だなあなあさちゃん<笑>だって落ちてるもんね<笑>ケンジに言われてきたのが time, さっきの連中は自分たちが掃除しておきましたじゃあついでにこっちも頼むわケンジ先輩のところにファントムが現れたそうです知ってるよサーチが挨拶された先輩俺たちも一緒に戦います
お前ミッション何回出たことあるんだよ一回もないですまあ俺面倒見ますから逆に邪魔ですかねあれケンさんいないなお前らしっかりやってんのかはい頑張ってます頑張ってますじゃねえよだったらちゃんと結果見せろよ分かってますでもケンさんの体がそうなったのは敏郎さんのせいですうるせえ本当はお前らなんかに頼みたくなかったんだあの人のために死んで俺は骨になりたかった敏郎さんですかいいタイミングですこの本好きでしたよねありがとうなあの二人役に立ってますかうん荷物持ちくらいはな<笑>マックスはともかくマサルは初めての実践なんですだから心配ですあのでかい方な、はい、まあお前よりか役に立ってるよ先輩に聞いたファントムってのはケンジ先輩や敏夫さんがいた部隊の指揮官だったらしい敏夫さんが引退したのって3年以上前ですよねなんで今頃 See, he's committed a lot of international crimes including genocide エンターナショナルクライム国際法上犯罪最強の部隊を指揮した裏で
そいつ最悪ですねいやピザファッケンサイコその一つに子供を使ったブレインワッシングエクスペリメント洗脳実験それが許せなかったとしおさんはファントンを裏切って抹殺された抹殺本部東側10名北側8名待機中アビスウォーカーからです何て言ってるか分かりません今どこにいるんだ俺の邪魔をするんじゃねえあいつ本当に必要ですかアビスはゴーストの戦い方をよく知ってるああ見えても彼のバディだった男だあいつがあらゆる意味で同じだったが行動の目的だけが違っていたトシロさんは生きていたとしたファントムは自らリベンジにしに来たなんでそんな大物がわざわざ来るんですかそれはあのなただ俺たちは知る必要はないカバーするだけだあらいケンジさん言ってましたよね戦争は子供や機械を利用するもんじゃないって許せねえ敏郎さん俺も連れてってくださいよやっぱあいつらだけじゃダメですよね俺まだ戦いますよ敏郎さん頼みますなあ頼むよなあ頼むよ連れてけよ足でまたいにはならねえからよ戦って死にてんだよ頼むから連れてけよ<笑>ケンジ俺の前でカッコつけてんじゃねえぞ。武将さんのコードネームってゴーストだったんですよねあの伝説のリボンゴーストと何か関係あるんですかまさかハッスンパーソンはただの伝説だろ準備できたかお
使いますかシンプルだ俺はこいつでいいどうしようかスノーカーだサちゃんが見当たらなくてもしかしてそっちに戻ってるかと思ってああ戻ってるよそうかよかった心配させて悪かったないやこっちも悪かったなサちゃんに何かあったんですかまさか誘拐されたんだ問題ない全て作戦だ作戦場所は特定できた幸は誘拐されたんじゃないさせたんだ聞くなったね心配はいらない私は君のおじさんの古い友達だ<音声>おじさんが生きていて私はとても嬉しいよどういうことおじさんはなぜ危険を犯してまで君だけを助けたのかなぜだかわかるかい君の中にはおじさんと同じ血が流れているんだやはり彼には見えたんだね未来がしかし彼は私を裏切った生かしておくわけにはいかないこれは戦いではない処刑だ幸がいる敵が確認できる位置まで3人で行動する行くぞ前方に敵を5名確認本丸はここだ。俺たちはここ一個中大一個小大
一個招待一個招待俺がここから行っておとりになるお前たちはツーマンセルでここから攻めろ敵は何いるんですか一個招待は約三十名一個中隊約八十名オーリー200名そんなにたった三人で俺一人で十分だ緊張するな撃たれても切られても動じるな相打ち覚悟でいけ緊張が思考をダメにする草食動物は緊張した瞬間に食われる肉食動物は緊張しない俺たちは駆られに来たのか違います俺たちは帰るものだ気配を消し足音も立てずに忍び寄る発砲は極力抑えろ銃声は自分の居場所を教えるようなものだターゲットを確実に狙える時だけ発砲を強化する
構成中そんなんじゃ戦場じゃ生きていけないよ戦争はガキや機械がやるもんじゃねえんだ
んじさすいませんおじさん、そんなんじゃ生きていけないよ。マックス、先に行け残りは俺が始末する。
排挙前進戦エコー行コースは一個連隊に相当する戦力を有する奴を人間と思うな以上連れてけよ足でまといにはならねえからよ戦って死にてんだよ頼むから連れてけよ
たちの戦争はガキのためにやってるんじゃねえぞ。話は好きかい戦場には昔からいろんな言い伝えがあってね伝説のリボーンゴーストもその一つだリボーンゴーストはさまざまな戦争で目撃されてきた有名なベトナムアフガンイラク不可能と言われた作戦を全て影から解決してきたんだもちろんそんなおとぎ話を本気で信じてるわけじゃないもし生きてたら私よりおじいさんだからね<笑>ただ君のおじさんのコードネームゴーストはその男の名から来ている君のおじさんの戦いぶりがまるで伝説のリボーンゴーストみたいだったからね。サチ頼むぞ分かりましたおじいさんサチ大丈夫だよおじさん必ず戻ってくるからうざっきおじさんいないってもう戻ってこないだから言っちゃろうねサーチ戻ってくるからさっき一緒に帰ろう離れないでねえ帰ろうねえってばねえうるせえな
Sachi. I just did it.
は戦争じゃねえ戦だ
朝八重大丈夫かおじさんおじさんは大丈夫今どこ朝八重悪いなもうちょっと待っててくれおじさんおじさん全てはお前を処理するためのトラップだここまで来たことは褒めてやろうしかしその体でどうやって戦う今のお前はゴーストではないただの名もない幽霊だ昔のお前を覚えている者など誰もいないこれ以上何を支えに生きるというんだトラップを仕掛けたのは本当のお前か俺の前にお前がいるそれが全てだ<笑>俺の血がそんなに欲しいか悪いなおっさん俺の血はもう枯れちまってんだ伝説の敏郎なぜお前はあの少女を助けたなぜお前はなぜバディであるアビスを殺したなぜなぜなぜなぜなぜお前は戦うなぜなぜサチごめん父さん今日は寝たのに起きそうにはねえや
私たちがこの世界でできることはそんなにないそれはどんなに偉い人でも基本的には変わらない心の余裕がなくなると私たちは自分のことしか考えなくなりそうして世の中はどんどん冷たく悲しい方向へ向かっていくだけどそれじゃつまらないし世界の行方も想像がつくので神様は時々そうした流れに逆らうものを振ってくるのかもしれないその人は私たちの心にほんの小さな火をつけると「あとは任せた」と言わんばかりにあっさりと言ってしまうそして今私はもらったその火を頼りに世界の淵に立っている新しい未来へ火事が切られていくのをこの目でちゃんと見届けるために。